Flex está classificado para a Olímpia 2022? E ele respondeu, ele está classificado para competir na categoria 212. Pessoal, agora é oficial, não faço mais parte do time da Max Titânio. Conheceu o Ramon? Conheci, estava treinando ali, ele chegou aí. Eu... Madrugão Suplementos, a maior loja de suplementos do Brasil. Cupom MN. E aí, marombada, suavidade. Bora me ajudar a bater os 50 mil inscritos aqui do canal? Então já não perde tempo e se inscreve aqui embaixo. Vocês aí já devem estar por dentro do hype do momento, o Mini Ramon. E ele veio até São Paulo conhecer o Sekerenberg e o seu irmão mais velho, Ramon de Pro. E vocês também já devem ter visto aí pela internet o encontro do cara com Ramon. E em seguida, Cariane parou ele lá no CT e perguntou como foi o encontro com seu irmão mais velho. Dá uma olhada aí. Quem tá aqui, Gô? Dino Júnior. Dino Júnior, Mini Ramon. Meu querido Vinícius, tá gostando, Vinícius? Tô gostando bastante. Conheceu já os atletas? Já amei. Tá nessa treina? Gigante, cara. Realizando o sonho? Sonho. Criança, né? Assistindo aí. Conheceu o Ramon? Conheci. E a gente vai mostrar no canal você conhecendo o Ramon. Conheci ele lá. Estava treinando aí, ele chegou aí. Eu tava gravando, né? Foi uma surpresa pra gente aí quando eu olhei assim. O Ramon tava lá, eu tava. Que legal. Parece um né? Um passou muito assim. <risos> Vocês vão ver no canal, meu querido Vinícius, o Mini Ramon, conheceu o Ramon de verdade. É isso aí, gente, tá bem legal. Tá bem, tá bem. É, marombada, e aí, o que vocês estão achando dessa saga aí do Mini Ramon Dino Pro em São Paulo? Comenta aí! E ainda falando de Max Titânio, ontem rolou uma reunião com o time para organizar os planos para 2022. E Carlos Claro, que fazia parte do time, informou o seu desligamento. Dá uma olhada aí. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Pessoal, agora é oficial, não faço mais parte do time da Max Titânio, mas em contrapartida, agora eu faço parte desse time aqui, do time dessa empresa que eu vou vestir a camisa junto com vocês. Probiótica. Pessoal, quem conhece a Probiótica sabe que ela é uma das empresas mais antigas e mais conceituadas do país. E hoje tive a grata surpresa de ser oficialmente é, dito como um atleta da Probiótica. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de muitas conquistas, muitas vitórias e de muita coisa nova aí no mercado. Estou muito feliz por estar ter esse time. Bom, como eu disse... Eu estou muito feliz por fazer parte desse time. Quem está acompanhando as redes sociais aí já sabe dos grandes atletas que esse time está trazendo para perto deles. E mais feliz ainda de estar aqui. Então é isso, galera. Probiótica, muito, muito obrigado por acreditar no meu trabalho, por acreditar em mim. E tenho certeza que esse ano de 2022 vai ser um ano de muitas vitórias, de muitas conquistas, de muitas realizações para todos nós. Então é isso. Probiótico, tamo junto, é nóis. É, marombada, Carlos Claro trocou a Max Titanium pela probiótica. E não foi apenas o cara. Olhando aqui nessa foto do time da probiótica de 2022, conseguimos ver ali também Juliana Pups, que fazia parte da equipe Max Titanium. Mas e aí, o que você achou desse remanejamento no time? Comenta aí! E lá na Madrugão você encontra tudo em suplementação. E usando o meu cupom MN, além de me ajudar, o preço que já estava bom fica melhor ainda. O link eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição. E ontem Dan Solomon, o presidente do Mr. Olímpia, abriu uma caixinha de perguntas e causou polêmica. Dá uma olhada aí. Salomão respondeu algumas das perguntas frequentes pelos usuários. Uma das perguntas era onde seria o Olímpia. E uma outra questão que vem causando muita confusão, inclusive eu estava confuso sobre o assunto, é sobre Flex. Se ele tem vaga vitalícia para todas as categorias ou apenas para 212 em que ele venceu. E Salomão foi perguntado. Flex está classificado para o Olímpia 2022? E ele respondeu. Ele está classificado para competir na categoria 212. E ele também respondeu outra pergunta. Tem algum convite especial feito para este ano no Olímpia? E ele respondeu. Não, mas estamos apenas em janeiro. 
E nos stories seguinte, ele escreveu Ontem, quando respondi as perguntas frequentes sobre convites especiais, eu respondi Estamos ainda em janeiro e todo mundo imediatamente já tira conclusões que Flex Lewis não vai ganhar um. Calma, galera, sejam pacientes. É, marombada, e aí, na sua opinião, será que teremos Flex Lewis no Olimpo em 2022? Comenta aí. Ai, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nada do Muro da Maromba. Um grande abraço, marombada.